നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് മറയൂർക്കാണ് മറയൂർക്ക് പോകുന്ന വഴി നമ്മളിപ്പോൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് മറയൂർ മറയൂർ റൂട്ട് തന്നെ പൊതുവെ മൊത്തം തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഭംഗി എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് അതുപോലെ അവിടെ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഇവരുടെ സമയത്ത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ട് നല്ല മഴ സമയത്താകുമ്പോൾ കിടുക്കൻ വ്യൂ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും വരയാടുകളുടെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിയൂർക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറയൂർക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമുണ്ട് കടാ അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടെ നിർത്താൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മലയാണ ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത് ഭയങ്കര വലിയ മലയാണ ഈ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ കരിമ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ കരിമ്പ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം അധികം സൈസ് ആയിട്ടില്ല സൈസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പൂത്തു സാധനം കണ്ട പൂവാണ് അതിൻ്റെ കതിരു പോലെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും കരിമ്പ് കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ കരിമ്പിനെ അങ്ങനെ ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് ശർക്ക ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതും തിരഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മറയൂരിൽ നിന്നൊരു അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വെട്ടുകാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് മറയൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള വെട്ടുകാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ പുകഞ്ച് കാണുന്നതാണ് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസാക്കി അതിനിങ്ങനെ വരട്ടി വരട്ടി എന്താ പറയുക ശർക്കരയാക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് കരിമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടുന്ന കരിമ്പല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈസ് കരിമ്പാണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇവർ ചെയ്യാം ഈ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ജ്യൂസാക്കും കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല തേനീച്ചകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ ജ്യൂസായി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അവിടെ ഉള്ളിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പുകയ്ക്കൊക്കെ കരിമ്പിൻ്റെ മണമാണ് കരിമ്പിൻ്റെ ശർക്കരയുടെയും മണം ഈ കാണുന്നത് കരിമ്പിൻ്റെ ചണ്ടിയാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസിനെ വറ്റിച്ച് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ നല്ല മഴ കാരണം ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ചണ്ടിയൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് കത്തിക്കാൻ അധികം പറ്റാത്ത കാരണം ഈ സാധനം യൂക്കാലിയുടെ തോല് പിന്നെ ഗ്രാൻഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം ഇനി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കരിമ്പ് കരിമ്പ് ജ്യൂസിനെ കുറുക്കി 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 ശർക്കരയാക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട എല്ലാം പൊകഞ്ഞ് വെളിച്ചം കുറച്ച് കുറവാണ് ഇതാണ് സംഭവം ശർക്കരയുടെ മണമുണ്ട് ഈ ആവിക്ക് അമലേ കോരി തിരട്ടെ ചേട്ടാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഇതിപ്പോൾ എന്നെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടി വേണം അല്ലേ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറും കൂടി മൊത്തം നാല് മണിക്കൂറല്ലേ വേണ്ട മൊത്തം നാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി ഈ സാധനം നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാവും ആയതിന് ശേഷം ആണ് ഈ ആ ഇതൊരു മരപ്പാത്രമാണ് ഇതിൽ മറിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ ആ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ചണ്ടി നനയ കാരണം ശരിക്ക് കത്താത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല അങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് തേനി വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച പോലെ ആവും അല്ലേ ശർക്കര ഇത് ആയോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുമിൾ അങ്ങനെ പറന്നു പോകും രണ്ട് ഇതിനെ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടി ശർക്കര ഇട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാമല്ലോ ആ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഭയങ്കര ട്രൈറ്റ് സാധനം കിട്ടില്ലേ ചോക്ക് ആ സൂപ്പർ കണ്ടോ അങ്ങനെ നൂല് നൂല് പോലെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് കത്താത്ത കാരണം കൃത്യമായിട്ട് കത്ത് ആണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറാണ് സമയം പക്ഷെ ഈ വിറകൊക്കെ വരുന്ന നനയ കാരണം അഞ്ച് അഞ്ചര മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചിയ ഇനി ഇതിന് ഈ കയറ് കണ്ടോ ആ കയറ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കും വലിച്ച് ഈ ചട്ടീനെ ഇതിലേക്ക് മറിക്കും വരട്ടെ ഈ തട്ടിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇപ്പോൾ അവർ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ചൂടാറും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി കട്ട് ആവും എന്നിട്ട് അതിന് പിന്നെയാണ് ഇതിന് ഇതിന്ന് ഉരുണ്ട ഉരുണ്ട പീസുകളാക്കി മാറ്റും ഇപ്പതാ ഏതാണ്ട് നല്ല കട്ടി കട്ടിയായിട്ട് വന്നു നല്ല ചൂടുള്ള സാധനമാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിനെ ഇതിന് ഈ ഷേപ്പ് ആക്കുവോ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ഇതിനെ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നില്ല ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇത് എവിടേക്കാ കൊടുക്കുക വന്ന് വാങ്ങി പോകുന്നില്ല കുറച്ച് മതി ആ മതി 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 ആ ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് ഏലക്കായയുടെ ഒക്കെ വേണം ആ ഇത് കിടുക്കൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധനം നല്ല മധുരവും പിന്നെ അതുപോലെ ഏലക്കായ ഇഞ്ചി പോലത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ ആ ഇഞ്ചി ചുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ശർക്കര അതിനെന്താ പറയാ പേര് ചുക്കുണ്ട അല്ലേ ആ അതിൽ രണ്ട് എത്ര ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ശർക്കര രണ്ട് ടൈപ്പ് ശർക്കര ഒന്ന് ഇതും പിന്നെ സാധാ ശർക്കരയും ഓക്കെ നല്ല രസം തരും 